நீங்க சிறு வயதுல இருந்து ஜெயகேவ புரிஞ்சுக்கு படிச்சிருக்கேன் அது தெளிவா இருந்தது நீங்க அதனால நாற்பது வருஷம் ஞானம் அடைங்கிறதுக்கு நாள் எடுத்துன்னு சொல்ல வரீங்களையா அது பர பரவச நிலையிலேயே அத்தனை வருஷம் இருந்ததுனால நம்ம மனசுல உள்ள இத்தனை வருஷமா குழந்தையில நமக்கு ஞானம் இருக்குதுங்கிறோம் அது எதையோ தேடி தேடி ஆஹ் ஒரு ஞாபகமா உடம்பு முழுக்க ஒவ்வொரு அணுவிலும் ஞாபகமா சேர்ந்துட்டு அது எண்ணங்களா அடிமனதுல இருந்து வந்துகிட்டே இருக்கு அத நம்ம புடிச்சுக்கிட்டு சம்சா சுழல்ல மாட்டிக்கிறோம் அத நீங்க அத அப்படியே விட்டுறலாங்கிறீங்க ஆனா தியானம் விவேகானந்தர்ல இருந்து மத்தவங்க எல்லாருமே தினைக்கும் அந்த குப்பைய கழிக்கணும்னா நீங்க தியானம் புறத்துல எந்த வேலைய மனோ லயத்துல ஒட்டிக்கிட்டு ஆஹ் அதோட சேர்த்து செஞ்சாலும் அகத்துல அகத்துக்கான புழுதிய அழுக்க கலைக்கிறதுக்கு நீங்க தியானம் செய்யணும்னு சொல்றாங்க இல்லையா அதாவது ஒரு ஆரம்ப காலத்துக்கு தேவைதான் ஆரம்ப காலத்துக்கு நமக்கு ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு இது தியானம் பண்றதெல்லாம் உங்களுக்கு ஏதோ ஒண்ணு கொடுக்கும் நீங்க தியானம் பண்றதுனால எதையோ அடையலாம் இங்க நம்ம வந்து அடையறதுக்கு இங்க ஒண்ணுமே கிடையாது நீங்க விட வேண்டிய இடத்துல போய் அடையறதுங்கிற லாங்குவேஜே வேண்டியது இல்ல அது ஒரு ஆரம்ப காலத்துக்கு சரிதான் ஆரம்ப காலத்துல நம்ம ஒண்ணு ஏதாவது ஒண்ணு கிடைக்குமான்னு தான் நம்ம தேடிட்டு அலையிறோம் அப்போ ஆரம்ப காலத்துக்கு அது ஓகே பிறகு பழகணும் பிறகு நம்ம வந்து ஏதோ அடையணும் அடையணும்னு சொல்லி சொன்னா நம்ம தேவையில்லாம நம்ம டிலே பண்ற மாதிரிதான் நம்ம உண்மையான விஷயங்களை தேவைப்பட்டு தேவையில்லாத அப்புறம் இந்த உடற் உடற்பயிற்சி மந்திரம் உச்சரிப்பது உணவு கட்டுப்பாடு இதுல உடற்பயிற்சி புறத்துக்காக தேவைதான் சொல்றீங்களா இல்ல மன ஓட்டங்கள் இருக்கிறப்ப அதை அப்படியே விட்டுட்டோம்னா உடற்பயிற்சி உடற்பயிற்சிங்கிறது நீங்க இப்ப நீங்க பிசிக்கலா செய்ய வேண்டியது ஒண்ணு ஆயிருது உடல் பயிற்சி வந்து நீங்க ஒரு ஒரு கைய வந்து ஒரு நீங்க ஒரு ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு கைய நீங்க அசைக்காமலே வச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னா அசைக்கவே முடியாம போயிரும் அது அந்த மாதிரி செலவெல்லாம் ஒரு பேரலிட்டிக்கா ஆயிரும் அது அதனால எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து உடல்ன்றது பங்கன்ல தான் இருக்கணும் பங்கன்ல இருக்கிறது பங்கன்ல தான் மாத்திரக்கூடாது அதுக்கு வந்து உடல் உழைப்பு தேவை உடல் பயிற்சி உடல் உழைப்பு இதெல்லாம் இருந்தா தான் உடல் வந்து ஒரு ஆரோக்கியமா இருக்கும் அது பிளக்சிபிளா இருக்கும் அது தேவைப்படுது பிறகு அது அதெல்லாம் தேவையில்லை இப்ப சில நீ பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பழனிக்கு போறோம் பழனிக்கு போறா இருந்தோம்னு சொன்னா ஹெலிகாப்டர்ல கூட போய் இறங்கிடலாம் ஆனா சிலவங்களுக்கு பாத யாத்திரையா போனாதான் போன மாதிரி தெரியும் அந்த மாதிரி சிலவங்களுக்கு அது ஒரு ஒரு ஈகோ சாட்டிஸ்பேஷனுக்கு சில எல்லாம் தேவைப்படுது அந்த மாதிரி தான் வழி அது ரொம்ப ஒண்ணும் பெரிய அளவுல அதுல ஒண்ணும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்ல நீ ஹெல்த் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல மட்டும் பாத்துக்கிடுங்க சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட்ல நீங்க உணவை நீங்க டச் பண்ண வேண்டாம் அது எல்லா உணவுமே உங்களுக்கு உதவி பண்ணும் நீங்க ஹெல்த் ஹெல்த்தை மெயின்டைன் பண்ற மாதிரி நல்ல ஆரோக்கியமான உணவுகள் நல்ல டைஜஸ்ட் பண்ற மாதிரி நல்ல உணவுகளை சாப்பிட்டு எடுத்துக்கிடுங்க சரிங்க அடுத்த கேள்வி கர்மாவ சீக்கிரம் கழிச்சாதான் தியானத்துல நான் கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தப்ப அவரு நிறைய இப்போ பேஸ்புக்ல வாட்ஸ்அப்ல வந்துருது ஈசாவ ஈசாவோட தியானத்தை இப்ப ரெண்டு மாசமா ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன் அதுக்கு முன்னாடி என்னால உட்கார முடியாம கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தேன் இப்ப தியானத்துல உட்கார முடியுது அதுக்கப்புறமும் நீங்க தியான தியானத்தை தான் முதற்படி நீங்க சொல்றீங்க அது இல்லாம நீங்க ஒரு ஒரு ஆடியோல நீங்க பேசிருந்த யூடியூப்ல நிறைய போட்டிருக்காங்க அதை கேட்டுட்டு இருக்கேன் அதுல ஒரு ஒரு இருபது வயசு பொண்ணு வெளிநாட்டு பொண்ணு நீங்க திருவண்ணாமலையில உட்கார்ந்து இருந்தப்ப அந்த பொண்ணு வந்து எங்கிட்ட கேட்டுச்சு நான் சொன்னது அதுக்கு புரிஞ்சுக்கடல அது தியானம் ஒரு ஒரு பயிற்சி சொல்லி கொடுத்தாங்க அந்த பயிற்சி எனக்கு சந்தோஷமா இருக்கு உனக்கு தியான பயிற்சி தேவைன்னு சொல்லிட்டீங்க அது அந்த மாதிரி அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த இருபது நிமிஷம் சாதாரணமா என்னால சம்பளம் போட்டு கிராஸ்ல இருந்து போஸ்டல உட்காரவே முடியாது ஆனா அவங்க சொல்றத பாத்தீங்கன்னா அந்த இருபது நிமிஷம் என்னால உட்கார முடியுது அது நீங்க வந்து இல்ல அது வந்து மனச உரைய வச்சிருங்க அது 
அது நீரோடையா ஓடுறது இல்ல அது தேவை இல்லைன்னு சொல்றீங்க அப்புறம் ஆரம்ப நிலையில தேவைன்னு சொல்றீங்க எப்பவுமே நம்ம உணர்றது நம்ம இப்ப ஞான புரிதல் இருக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு புரிஞ்சுட்டோம் ஒரு மன அழுத்தம் ஏற்பட்டு நம்ம அந்த சுழற்சியில சிக்கிக்கிறப்ப யோசிச்சுட்டு நீங்க சொல்ற கான்செப்டை நினைச்சுட்டே இருந்தா தான் வெளியே வர முடியுது ரமணர் சொல்ற மாதிரி அது வர 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 அத எட்டி இருந்து பாக்குறது அப்படிங்கிற மாதிரி பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லைன்னு நினைச்சா அது இதாகுது ஆனா வேலையில இருக்கிறப்ப திருப்பி அந்த எண்ணங்கள் வந்துகிட்டே இருக்கிறப்ப இந்த தியானங்கிறது ஆரம்ப நிலையில அது என்ன பண்ணுதுங்க உடல் உடல் ரீதியில இல்ல ஆரம்ப நிலையில வந்து அது ஏதோ ஒரு சில உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெபிலைசேஷன் தேவைப்படுது இப்ப நம்ம அது எடுத்த இடத்துல இப்ப நீங்க சொல்ல போனா ஒரு ஓடுறதுங்கிறது எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போறதுங்கிறது அது கொஞ்சம் ஓரளவு நல்லா அந்த இதெல்லாம் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆன பிறகு அது கூட இப்போ அதே மட்டுமே போதும் அது மட் என்ன மட்டும்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் டைனமிக்காவும் இருக்கணும் நீங்க நிறைய வேலைகள் கொஞ்சம் டைனமிக்கா இருந்ததுன்னு சொல்லி சொன்னா விடுறது மட்டுமே தான் சிறப்பா இருக்கும் நீங்க இப்ப இந்த ஆரம்பத்துல வந்து உங்களுக்கு அதிகமான வேலை இல்லாதவங்க சும்மா இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் தியானங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னா அவங்களுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆன மாதிரி தெரியும் மற்றவங்களும் எப்படி தெரியாது உங்களோடதையும் பாத்தீங்க நீங்க நிறைய மரம் நடுக்கிற வேலை எல்லாம் செய்யறீங்க நானும் இந்த ஊர்ல கொஞ்சம் சனி ஆயிரானா நம்மளுக்கு முப்பத்தஞ்சு வயசு ஆயிடுச்சு குழந்தையும் கிடையாது நமக்கு அது இருந்தாலும் கையில நிறைய நேரம் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு வேலையிலையும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஊர்ல இருக்கிற மாதிரி ஊர்ல என்னன்னு தெரியல எல்லாரும் படிச்சு முடிச்சு இங்க வந்ததுனால ஊர்ல கஷ்டம்னு சொல்றாங்க கம்ப்யூட்டர்ல இருந்தாலும் நம்மளுக்கு இங்க அரசாங்கத்துல இதுல இருக்கிறேன் கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்ல இருக்கிறேன் ஆனா பெருசா ஜனைக்கும் மனச மனோலயத்துல ஈடுபடுற அளவுக்கு அங்க வேலை இருக்காது இங்க ரொம்ப மெதுவா தான் பண்ணுவாங்க அதனாலே நமக்கு சில நீங்க சொல்ற மாதிரி கையில நேரம் நிறைய இருக்கிற மாதிரி வருது இல்ல உங்களுக்கு நீங்க தியானம் வந்து பண்ணணும்ன்றது நல்லா தான் இருக்குங்கிற வரைக்கும் கூட நீங்க பண்ணலாம் தப்பே கிடையாது உங்களுக்கே தெரியும் ஒரு கட்டத்துல வந்து இது அன்னசரியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் இது தேவையே இல்லைங்கிறது உங்களுக்கே தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது நீங்க விட்டா கூட போகும் கட் இது வந்து ஒரு கண்டிஷன் கிடையாது நீங்க தியானம் இப்ப அதாவது நீங்க லிபரேஷன் அடைஞ்ச விரும்பே கூட ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா பண்ணிக்கிடலாம் தியானத்தை கூட பண்ணிக்கிடலாம் தியானங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் என்டர்டைன்மெண்ட் தான் அது அது கூட நீங்க வச்சுக்கலாம் தப்பு ஒண்ணும் கிடையாது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு மியூசிக் கேட்கறோம் நம்ம நண்பர்களோட சேட் பண்றோம் இதெல்லாம் நமக்கு என்டர்டைன்மெண்ட் தானே அந்த மாதிரி கூட நீங்க தியானத்தை வச்சுக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஆனா லிபரேஷனுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது அது இது ஏதோ ஒரு வகையில நம்மள வந்து ஒரு இடத்துல கட்டி போடுற வேலைதான் தியானங்கிறது லிபரேஷனுங்கிறது உங்களை சுதந்திரமாக்குறது அது நீங்க வரலாம் நீங்க உங்களுக்கு எப்ப அப்ப உங்களுக்கு நீங்க லிபரேஷனுக்கு நீங்க ஒண்ணுமே பண்ண தேவையில்லை தியானத்துக்கு நீங்க ஏதாவது ஒண்ணும் பண்ணணும் அவ்வளவுதான் இங்க லிபரேஷனுக்கு நீங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை நம்மளும் இப்ப எங்க உங்களுக்கு தியானம் பண்றது நல்லா இருக்குங்கிற வரைக்குமே கூட நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கலாம் அது எந்த தப்புமே கிடையாது 